Я сразу же переспала с тобой, потому что хотела этого так же сильно, как и ты. Но потом, когда я спросила тебя, чего ты ждешь от меня, ты мне ничего не ответил. Тогда я решила, что должна защитить тебя. Я мало знаю жизнь, но мне кажется, что два любящих человека должны все делить вместе, и ни один из них не должен чувствовать себя исключенным из жизни другого. Или же я ничего не понимаю в любви. Возможно и так. Сама я знала, чего ждала от тебя. И когда увидела, что ты не способен сделать выбор между жизнью со мной и жизнью без меня, то сказала себе, что надо быть на чеку. Я пыталась ожесточить себя, чтобы не быть слишком влюбленной, но мне это не удалось. А поскольку я ненавижу страдать, то решила, что мы больше не увидимся. Я позволила тебе клеиться ко мне. Это было приятно. Я не жалею. Но клиентов приставал здесь предостаточно. Уверяю тебя. Перестань, Сабина. Я к тебе не клеился? Нет, именно клеился. Я научилась распознавать таких еще до того, как они войдут в магазин. У них особый взгляд, когда они изучают меня через витрину. Я вошел сюда, потому что искал тебя. Я знал тебя уже две недели, хоть ты этого и не знала. Но это невозможно. Ты мне не веришь? Конечно нет. Тогда выслушай меня, Сабина, прошу тебя. Слушай внимательно. Однажды в прошлом году я вошел в бистро, чтобы позвонить. Нужно было спуститься в подвал. И когда я там оказался, кабину занимал очень возбужденный субъект. Он не говорил, а кричал. Был откровенно в ярости. И сам того не желая, я слышал, о чем он говорит. Оставь меня в покое. Я понял, что этот тип оскорблял женщину и даже намеревался порвать с ней. В какой-то момент, в порыве гнева, мужчина достал из внутреннего кармана пиджака фото размером с открытку и, зажав трубку между щекой и плечом, разорвал ее. Да, на моих глазах. Он разрывал фотографию и в ярости бросал кусочки на землю, после чего бросил трубку и выскочил. Тогда я вошел в кабину и не в силу сдержаться подобрал все кусочки фотографии и положил в карман. Вернувшись домой, я стал восстанавливать фотографию, склеивая прозрачным скотчем кусочки фотографии. И тогда, словно по волшебству, мозаика сложилась и появилось лицо женщины, в которую я влюбился. В отчаянии я бросился к фотографу, имя которого было указано на обороте фотографии. Оказалось, он продал свой магазин. И никто не знал его нового адреса. Тогда я начал рыскать по всему Парижу, чтобы отыскать его. Я просил многих, входил в дома, стучался во все двери, рисковал разбить лицо, когда сбегал по лестнице через ступени, преследовал не тех женщин. В конечном счете, мне удалось напасть на след той женщины. Я узнал ее фамилию, ее имя. Мне не удалось узнать ее адрес, зато я узнал адрес ее магазина. И все это время портрет той женщины был со мной. Хочешь увидеть ее? Смотри. Я помню, ты попросил у меня пластинку, которой не было. Да. Я притворялся, что ничего не испытываю к тебе. Мне даже удалось рассмешить тебя. А потом ты вернулся и подстроил так, что я влюбилась в тебя. Ты здорово скрывал свои чувства. Я даже говорила себе, он обращается со мной как с другом и не замечает, что я женщина. Да, но в тот момент мое сердце сильно билось. Ты хорошо сыграл. Если бы я все это знала, Антуан, почему ты скрывал до сегодняшнего дня? Потому что я привык скрывать свои эмоции и не говорить откровенно. Потому что ты не доверяешь людям. Да, но тебе я доверяю, Сабина, поверь мне. Конечно, нельзя быть уверенными, что мы долго будем вместе. Почему нет? Но сделаем вид. Да, сделаем вид. А потом посмотрим. Да, посмотрим. Извините, мадам, у вас есть последний диск Алина Сушона? Вам повезло. Я его только что получила. Он называется «Ускользающая любовь». Можно послушать? Буду рада. Идите в кабину. Спасибо. Sur 